Wala. Lumamon na si ate girl. Nakalimutan na niya yung pinag-diet niya ng two weeks. And yan yung rason kung bakit sisitabaan pag may jowa. This is a wake-up call. If, if you need the sign kung ano man yan, itigil mo na. Welcome back to my channel. So today, meron na naman tayong bagong video. At yung araw na ito is... <laughs> ang video natin ngayong araw na ito ay isa sa mga pinaka-re-request sa akin sa IG, sa Twitter, social media na video because ewan ko, siguro ang dami sa inyo yung talagang nag-wonder pa paano nga ba pumayat or maging sexy. Lagi kasi akong dinidm ng mga angels, ganyan. Tapos nagtatanong sila, Ma'am, siya anong workout mo? Ate Michelle, anong diet mo? Ganyan drop your workout, ganito, ganyan. Siguro, sobrang natagalan tong video na to na ginawa ko talaga. Kasi, iniisip ko kasi, ano, paano ko ba explain Pero anyway, ngayong araw na ito is, sasabihin ko sa inyo yung mga tips ko, tips and tricks para ma-maintain yung sexy na katawan mo or para pumayat ka kahit paano or basta, parang yung ano, yung holistic approach on how to have uh, um, yung pangangatawan na gugustuhin mo. Maraming maraming factors eh, maraming um, hana. Salamat ka pala sa mga nag-request nitong video natin na to. Okay, let's start. Let's start na. Kasi medyo feeling ko matatagal na itong video na to eh. Kasi marami akong tips eh. Gumawa ako ng ano, listahan dito para mabigyan ko kayo ng tips. Ito yung mga insights ko lang ha. Guys, disclaimer lang pala. Hindi ako professional. Hindi ako fitness guru. These are based on yung observation ko lang. Yung usual na observation ko lang sa larangan na ito. Okay, hindi pa ako professional. So, kung gusto ninyong matuto sa mga professional, please mag-research na lang kayo. Okay? Basta ito is yung mga ano, galing lang na, for my opinion, ganaan. <laughs> masaya ang ating girl nyo ngayon. Okay? Hindi siya yung nagdadrama-drama tulad ng mga last na video. Tama na! Tama na yung mga ano. Let's take a break muna, okay? Sa mga ganong hanash. First thing that I wanna talk about is, wow! May listahan talaga. <laughs> okay, so first thing that I wanna talk about is um, yung factors. The factors that affect your weight, your body. I also understand that magkakaiba tayo ng katawan. Hindi ibig sabihin na effective sa akin is magiging effective rin sa'yo kasi magkaiba tayo. Magkaiba tayo ng body type, magkaiba tayo ng metabolism, ba? Diba? Mga muscles natin magkakaiba. Number one at number one talaga is your age. Habang tumatanda ka, yung metabolism mo nagiging slower. Kung kumakain ka, hindi na parang nung bata ka na kahit anong kain mo, eh, payat ka pa din. If you're uh, on the age of like 30 plus at nagtataka ka ba, well, hindi ako pumapayat, ganyan-ganyan. Ganun talaga mga ate, okay? Mga te, ganun talaga. And then, number two is of course your genes. Baka yung genes jeans nyo, eh, uminom ka lang ng tubig, eh, bloop, <laughs> ka agad. Yun, ganun. I mean, wala tayong magagawa doon, ba? Pero, kung ang naman na mo na jeans is yung kahit na lamon ka ng lamon, is walang nangyayari sa katawan mo, wow, ikaw na. Eh, salute you. Swerte mo, girl. Iba-iba. I think itong mga bagay na ito is hindi natin kontrolado. So, nandiyan talaga yan. Pero, kung talagang pag susumikapan mo na gawin talaga, is of course, syempre, mababago mo naman. Sinasabi ko lang, may mga factors lang kasi kasi baka hindi ninyo naiintindihan na bakit siya ang pet-pet niya or bakit siya sexy niya eh ako hindi. Factors also that affect your weight is of course your lifestyle. Siyempre, ano bang lifestyle mo? Lifestyle mo ba eh puyatan galore, ganon. Party-party, ganon. Uh, food trip everywhere. Siyempre, kung ganon yung lifestyle mo, huwag kang magtataka kung bakit ganon. Isipin mo rin, mag-reflect ka ng maigi. Kung bisyo here and there and everywhere, ganon. Makaka-apekto talaga yun. Okay? And then next is your body type. Ano bang body type mo, ikaw ba yung big bone ka ba? Ikaw ba eh, payating ka ba? So, magkakaiba tayo ng body type at yun, nakaka-apekto yun talaga sa weight. Last here on my list is work. So, anong klaseng trabaho yung meron ka? Ikaw ba eh, laging nakaupo? Laging nakatayo? So, nakaka-apekto din yun. So, kung lagi kang nakaupo, which is yung mga call center, yung mga teller sa bangko, mga ganon. Yun yung mga factors na nakaka-apekto. Since meron ng mga factors na ganyan, i-categorize mo na kung saan ka dyan. Para malaman mo na kung ano ba, may magagawa ka pa ba dyan sa katawan mo or wala nate. And of course, marami pang factor dyan. Kung meron kayong mga alam na factor na hindi ko nasabi, please ilagay ninyo sa comment box below. 
Ito na yung mga listahan ng mga tips ko sa inyo kung paano ninyo ma-maintain or paano ninyo babaguhin yung inyong pangangatawan. Okay? Based sa aking experience at based sa aking stock knowledge tungkol sa mga mga ano, mga ganitong bagay. So, number one is watch your food intake. Sobra-sobrang importante nito ang pagkain. Some of you do not understand that if you wanna lose weight or if you wanna have that body that you want, you have to sacrifice some things. We have to keep in mind that in fitness or in 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 losing weight, it is actually 70% diet and 30% workout. So, sobrang importante po nung diet. Hindi pwede na kagagaling mo ng gym, eh, dederetso ka sa sangyupsal. Bes, hindi pwede. Hindi pwede yung ganon. Or hindi pwede na kagagaling mo ng gym, babawiin mo sa pagkain. Hindi pwede yung ganon. <laughs> ako, hindi ako nagbe-breakfast. Ang trabaho ko naman po kasi is gumagawa lang po ako ng video. Hindi po ako lumalabas at hindi po ako um, nagtatrabaho ng mabigat. I drink coffee in the morning. That's it. And then after that, it's lunch. And then dinner. Oh, yun na. So, hindi ako nagbe-breakfast. Kasi nga, hindi ko naman kailangan ng breakfast. Pero kung kailangan ninyo, best kung pupunta ka ng school, ng work, at kailangan nyo talaga ng breakfast, is push. And kung alam niyo naman na maburn niyo yung pagkain na yon is go. Kumain kayo. Pero kung alam niyo na hindi niyo maburn, tulad ko, nandito lang ako sa bahay, alam ko na hindi ako maglalakad ng napakalayo, yes, wag kang mag-breakfast. Coffee-coffee lang in the morning, ganun. As much as possible, pag nakapag-dinner na ako at nasa bed na ako, hindi na ako bumabangon para kumain pa ulit. Kasi pag sa gabi, pagkakain ka, lalamon ka, mag-memerienda ka sa alas dos at alas tres ng madaling araw, best, hindi na yan maburn. Ako oh, nga, Diyos ko, Lord! Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit nananaba yung mga ano may jowa eh. Pag nagka-jowa ka na, kasi syempre, katas nyo mag-dinner, syempre higa na kayo, ganyan-ganyan, cuddle-cuddle, ganon. Ay, nako! Syempre, hindi pa kayo matutulog. Kasi syempre, nood-nood kayo ng Netflix, ganon. Isa sa inyo magugutom. ba diba? Yung isa sa inyo magugutom, pota. Kuha ka ng food. <laughs> Ayun, kain, lamon, tutulog. Ayan, yan yung rason kung bakit sisitabaan pag may jowa. Advice ko sa inyo, huwag kayong magka-jowa. <laughs> Kasi, pag wala kang jowa, walang mangi-invite sa'yong kumain. Ako, hindi ako masyadong strict sa sarili ko since I'm very petite and my metabolism is really fast. Hindi ako yung parang ayoko niyan, ayoko niyan, ayoko niyan. So, I don't want to deprive myself. Kasi napapansin ko, the more that I deprive myself, the more na best, mas napapalamon ako best. Kasi di na deprive mo yung sarili mo. So, pagdating ng pagkain, eh, na nandyan na. Wala. Lumamon na si ate girl. Nakalimutan na niya yung pinag-diet niya ng two weeks. You can eat whatever you wanna eat as long as it's healthy. Kainin mo lang. Pero, yung tamang portion lang para sa katawan mo. Balance lang, bes. Kung gulay naman yan, at hindi naman yan junk food, hindi yan processed food, hindi yan fast food, at hindi yan instant, it's okay. Ako, ah, para sa akin, that's fine. Kung lutong bahay, go. Busikin mo yung sarili mo pagka, kunyari, pagka mag-lunch ka na, mag-dinner ka na, para hindi ka naghahanap ng pagkain, hindi ka nagkikrave. Kasi yung number one na kalaban natin dito is yung mga cravings. Best, yung mga craving. Kasi pag nandyan yung craving at ikaw pa naman si baklang marupok at nandyan yung mga craving mo ay eh, napakarupok mo, best. Ayan, nag-order ka na. Don't consume too much salt. Ako, takot na takot ako sa salt, best. Hindi man po ako dietitian, hindi man po ako nutritionist or hindi man ako professional, pero alam ko na salt ay nakakataba. Saka lang ako makain ng mga chips and yung mga salty food, mga instant noodles, pagka ganun, pagka yung talagang um, bet na bet na bet. Ganon. Pero kung hindi naman, kung nandyan naman yung lutong bahay, ulam, kainin mo yung niluto ng nanay mo, best. Huwag ka na maghanap ng fast food. Mas napapasarap yung pagkain mo, eh. So, yun. Yun yung mga sa food. Oh my God. Food pa lang. Ang dami ko nang nasabi. Okay. Number two on the list is activity. Make sure that you are active. You're physically active. Taong bahay ako, okay? So, hindi ako ma-hike, hindi ako ma-swim, hindi ako yung mga taong nakikita ninyo sa TV. <laughs> hindi po ako ganun. But, I make sure that I stretch my body and I make sure that at least I move around. I make sure that I, yes, I do the cooking, yes, I do the laundry. Ganun. Okay, no, not, not exactly laundry. Meron akong helper. <laughs> I make sure that as much as possible, at least, hindi ako yung nakahilata lamang. I move around in the morning. I do my stretches. I work out. I work out. I work out. Make sure that you have some sort of physical activity for your body. Kasi hindi po pwede na kain ka lang ng kain, tas upo ka lang ng upo, or higa ka lang ng higa. Magiging stagnant yung fats dyan sa katawan mo. So, kailangan mo ng something like an activity to burn it. Either dancing, if you're into dancing, if you're into yoga, if you're into other types of workout, 
workout aside from you know the gym workout third is of course workout ayan so workout there are a lot of different types of workout baka ang alam nila lang ninyo na workout is yung mga nakikita niyo ng mga mga push up mga ganun treadmill yung running there are a lot of different kinds of workout ayan listahan ng mga pwede ninyong i-explore ng mga kind of workout na siguro mas kakayanin ng katawan niyo especially if you're not an athlete or hindi ka mas sports and everything. Try nyo yung mga ganun. So you just have to research and look for the best workout that is good for your body. You don't have to do kung ano yung manakikita nyo na ginagawa nila sa whatever. Once kasi na hindi mo gusto yung workout na ginagawa mo is you will hate it and you will not continue doing it. Find a workout that you can maintain and you will love. Para sa akin is do not exhaust yourself. Pag na-overworkout ka, hindi na siya mas magiging as effective as you want it to be. Ang importante is yung consistency. Kahit na little amount lang siya, pero lagi. Kahit na 20 minutes lang yan or 30 minutes lang yan bago ka maligo. Pero at least everyday siya. Kailangan mo sanayin yung sarili mo. Kasi lifestyle kasi talaga ang workout, guys. Tanggapin na natin yun. If you wanna lose weight, whatever kind of workout that is, just make it a lifestyle. And tips ko nga pala, marami kasing ano, maraming videos on YouTube or on Instagram on how to, yun nga, do all those workouts. Ilaban nyo yan, maraming mga routines ang mahanap ninyo, mag-research lang kayo. Just make sure na yung mga routine na hahanapin ninyo is bagay sa katawan ninyo. You have to do a little bit of research para hindi mo nasasayang yung energy mo at hindi mo sinasayang yung time mo. Okay? Number four, stay away from bad habits. Okay, stay away from bad habits hindi lang siya yung mga bisyo, hindi lang siya yung mga bad vices, but also yung mga bad habits of best. Nagme-merienda, hindi naman kailangan. Kumakain, hindi naman gutom. Inom ng inom ng soft drinks. Hindi mo, ano, nakakontrol yung pagkain mo. Basta may rice, humilata. Manood ng Netflix araw-araw. Manood ng Korean drama araw-araw. Tapos sa weekend, magsasang juksal. Mga habits yun eh. Yun yung mga bad habits na nakaka-add ng weight sa katawan mo na hindi mo naman mamalayan. Mga habits yun na nakasanayan mo na na hindi mo alam eh pag naipon, di ba? Try your best na tanggalin mo. Kaya mo yan. Sanayan mo lang yung bituka mo na hindi kumakain ng fast food. Yun na yun. Itigil mo na. Yun lang. This is a wake up call. If, if you need the sign kung ano man yan, itigil mo na. Tama na. Uh, masyado ka na nag enjoy Ako kasi hindi ako ma-indulge. Hindi ako yung tipo ng tao na parang araw-araw dapat masarap yung pagkain. Alam mo yun? O oh, yun, may mga taong ganun na. They make it to a point na araw-araw dapat mas sarap yung pagkain nila. May mga taong ganun. Yun yung mga talagang nag indulge sa food. Get? I'd rather eat like a basic normal food. Tamang-tama lang yung kain ko kesa sa oh my god, ang sarap ng pagkain and I end up overeating. That's my number one no-no talaga. Overeating. Um, indulging. Overindulge. Mga ganun. Ewan ko. Okay, number five is accept Oh, in fairness. Yung number five natin maganda. Accept your body. Ako para sa akin is malaking factor to when it comes to body positivity. I have already accepted that this is my shape. I'm petite. I have petite body parts. Kung ayaw mong mag-workout, eh di tanggapin mo yung katawan mo. Kung ayaw mong gumalaw, ayaw mong mag-diet, at least man lang tanggapin mo yung katawan mo para at least maganda yung mentality mo. <clears throat> Kung ang combination mo, is yung mentality mo is oh my god, ang pangit ng katawan ko, oh my god, ang taba ko, ganyan, ganyan. Pero, wala ka namang ginagawa para solusyonan to. You will end up hating your body. You will end up hating the girl that you see in the mirror more. Ano, body positivity tayo dito. At least ma maayos yung takbo ng nangisipan natin, di ba? Anyway, okay, number six is maintain. So, whatever na activity or whatever na practice na gusto mong sundin, yung no rice diet mo, no carbs, every other day workout, no soft drinks, 30-minute workout, whatever na practice na gagawin mo, na pag-decisionan mong gawin, make sure that you stay with it. Panindigan mo, gawin mo, hindi yung simula lang, o simula lang yung no rice, si bakla, after two weeks, bumalik siya sa rice. 
<laughs> After two weeks, ayun na naman si soft drinks. Sanayin mo yung ano, bituka mo na hindi masyadong nakakatiim ng masarap na magkain. Huwag, huwag mo masyadong i-spoil yung sarili mo. Ayun, ini-spoil mo kasi masyadong yung sarili mo eh. Tuloy na sanay. Number seven is, ito na, importante din to, number seven is don't risk your health. I know that there are so many things out there or so many stuff out there that claims that it will make you skinny, that claims that it will make you drop some weight. But you have to make sure that these things are safe, okay? Hindi yung parang sinabi sa Facebook na pumayat siya within 30 days or pumayat siya within 90 days na yun lang yung kinain niya or yun lang yung kape na ininom niya or yun lang yung juice mga nagpe-pretend na mga green juice whatever na punong-puno naman ng chemical please choose whatever that you intake in your body okay please be safe piliin niyo lang just make sure that it's FDA approved just make sure na wala siyang side effects matakot kayo dyan, ha? So, the more that you take all these things in your body, mga gamot, mga pampapayat, pampaputi, whatever, choo-choo, yung liver po ninyo, yung na bubugbog. Ayun. Ay, well, guys, nasa sa inyo naman yan. Ayun, suggestion ko lang. Just make sure that it's safe. Huwag nyo abusihin yung katawan ninyo. Yung parang kasi may mga nababalitaan ako na parang hindi daw siya kumakain. Kumakain lang daw siya ng skyflix, chaksi, to araw-araw. Ano yun? Mapayat ka nga. Nagiging unhealthy ka naman. Huwag ninyong gawin yung angels, ha? Yung mga ganong klaseng mga diet schemes. Anong nutrition makukuha mo sa Skyflix? Anong nutrition yung makukuha mo sa C2, eh? Ang C2 sugar lang. Huwag. Huwag nyo ilagay sa alanganin yung katawan ninyo just because of achieving the body that you want. Do it the right way. Okay? Don't put your health at risk. Number 8. Oh my God! And finally, our last on the list is find motivation within you, not from other people. It Ito yung hinuli ko talaga because alam ko na ang problema ngayon is standards ng society. Okay, that's the number one problem that we are facing right now when it comes to, you know, body positivity, when it comes to younger generation thinking that they are not pretty enough, thinking that their body is not enough because of society standards. Society kasi ang nagsasabi na ito yung maganda, ito yung sexy, ito yung acceptable na katawan, at ito yung unacceptable acceptable na katawan. Dapat malaki yung kwet mo, dapat malaki yung boobs mo, dapat maliit yung waist mo. It's the messed up society that we live in, unfortunately. I am here to let you guys know that please wag po kayong magpakain sa sistema. I accept my body the way it is. I maintain it, of course. I make it healthy. I keep it active. But I want na when I look at myself in the mirror, I would say na this is me, this is my body. Accept it or not. We're trying as much as possible to stay positive and keep this positive energy by accepting ourselves and keeping our healthy mentality intact. Okay? Find motivation within you, not from other people. So if you wanna lose weight, ikaw yung mag-convince ang sarili mo. Not for other people. Not because this is what your boyfriend wants. This is what your ex wants. Dahil idol mo si ganito. Oh my God, I'm gonna copy her body. Magkakaiba tayo ng katawan and nobody is perfect. Tsaka huwag kang maingit. Yun yung katawan niya. Yun na yun. Hayaan mo siya dun. <laughs> Kasi yung katawan mo yung important. Isipin mo yung sarili mo. Okay, love yourself. Be gentle to yourself. Yun yung lagi kong pinipreach. Be gentle to yourself. Okay? Anyway, oh my god, na-complete na natin yung list. Nakaka-enjoy. In fairness, this has been another nakaka-enjoy na topic ha, in fair. Uh, good luck sa inyo na mga nagpapapayat at nagpapaganda ng katawan. Okay? Good luck po sa inyo. Sana ma-achieve nyo na yung dream body ninyo. Kung hindi naman, carry lang din. Maganda ka pa rin. Maraming maraming salamat for today. Sana nag-enjoy kayo. At sana marami kayong natutunan ulit ngayong araw na ito dito sa ating videos. Kung nagustuhan ninyo itong video na ito, please go ahead and like. And of course, i-share nyo naman tong video na to sa mga friends ninyo na gusto nyo makapanood nitong video na to. Again, thanks so much for watching. See you on my next video. Bye!